లైఫ్ నెర్విస్ రీజన్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము వాట్ ఈస్ మెన్ బై రీ త్రోయింగ్ ఎక్సెప్షన్ డెమాన్స్ట్రేట్ విత్ ఎ సూటబుల్ సినారియో ఫర్ దిస్ మనం మనం ఈరోజు రీ త్రోయింగ్ ఎక్సెప్షన్ గురించి చూసాము మనం ప్రీవియస్గా అన్ని చూసాము కదా క్యాష్ బ్లాక్ ఎలాగా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఏంటి ఇంకా మల్టిపుల్ క్యాష్ బ్లాక్స్ ఎలాగా అవన్నీ చూసాము బట్ ఇప్పుడు మనము రీ త్రోయింగ్ ఎక్సెప్షన్ గురించి చూద్దాము ఓకేనా కైస్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకేనా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ అన్ని లింక్స్ ఇస్తున్నాను దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి ఇంకా వన్ మంత్లో అయినా వన్ టూలో అయినా టూ వన్లో అయినా ఏమైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే తొందరగా క్లియర్ చేసుకోండి నేను పీడిఎఫ్స్ కూడా సేల్ చేస్తున్నాను కదా వన్ మంత్ మంచు ఇప్పుడు టూ వన్ టూ టూ కూడా నేను సేల్ చేస్తాను దాని కాస్ట్ ఎంతో కూడా చెప్తాను ఫాస్ట్గా వస్తాయి అవి కూడా ఓకేనా ఓకే జావా ఎలోస్ అన్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్ టు రీ త్రో ద ఎక్సెప్షన్ ఇఫ్ ద హ్యాండ్లర్ కెనాట్ ప్రాసెస్ ద ఎక్సెప్షన్ ఆర్ సింప్లీ వాంట్స్ టు లెట్ ఇట్ కాలర్ బి నోటిఫైడ్ మనము ఇక్కడ ఫస్ట్ మనం ట్రై బ్లాక్ తీసుకుంటాం ట్రై బ్లాక్లో మనం ఏం ఏం చేస్తాము వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద కోడ్ ఇన్ విచ్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ద ఎక్సెప్షన్ మనము ఏదైతే ఏదైనా డౌట్ఫుల్ కోడ్ ఉందనుకోండి ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అనే దాన్ని రాస్తాము తర్వాత క్యాష్ బ్లాక్లో ఏం చేస్తాము క్యాష్ బ్లాక్లో ఎక్సెప్షన్ అని పెట్టేసి మనము త్రో చేస్తాము ఏ ఎక్సెప్షన్ని మనకి ఏదైతే డౌట్ఫుల్గా రీ త్రో చేస్తున్నాము ఇక్కడ త్రో అనే ఎక్సెప్షన్ యూజ్ చేసి రీ త్రో చేస్తున్నాము ఓకేనా అప్పుడు దానికి అది తెలిసిద్ది ఒక ఎక్సెప్షన్ వచ్చింది అని ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి సింటాక్స్ ఫర్ రీ త్రోయింగ్ అండ్ ఎక్సెప్షన్ ట్రై బ్లాక్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి అంటే కొన్ని ఎగ్జిక్యూషన్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇంకా ఇక్కడ కోడింగ్ ఉంటుంది ఇంకా క్యాచ్ బ్లాక్ క్యాచ్ బ్లాక్లో ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ ఏమైనా ఎక్సెప్షన్ ఉండొచ్చు అది స్ట్రింగ్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ అయినా లేకపోతే అరే ఇండెక్స్ ఆఫ్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ అయినా లేకపోతే అటోమేటిక్ ఎక్సెప్షన్ అయినా మీ అది అది ఏ ఎక్సెప్షన్ అయితే ఈ ట్రై బ్లాక్లో ఏదైతే ఇప్పుడు బై జీరో ఉందనుకోండి ఇక్కడ అటోమేటిక్ ఎక్సెప్షన్ ఉందనుకోండి అది పర్ఫామ్ అయితే అలాగా ఓకేనా ఓకే ఈఎక్స్ అనేది ఇక్కడ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ ఆర్ ఆబ్జెక్ట్ అయినా అనొచ్చు నెక్స్ట్ పర్ఫామ్ ఆపరేషన్స్ బిఫోర్ ఎగ్జిస్ట్ తర్వాత ఫస్ట్ మనకి అదే ఆపరేషన్స్ అనేవి పర్ఫామ్ అయిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తున్నాము ఈ త్రో అనే ఎక్స్ ఆబ్జెక్ట్ని త్రో చేస్తున్నాము దేంట్లోకి క్యాష్ బ్లాక్లోకి ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు మనం చూడండి ఇక్కడ ద స్టేట్మెంట్ త్రో ఈ ఎక్స్ రీ త్రోస్ ద ఎక్సెప్షన్ టు కాలర్ సో అదర్ హ్యాండ్లర్స్ ఇన్ ద కాలర్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ టు ప్రాసెస్ ద ఎక్సెప్షన్ ఇక్కడ మనకి ఏంది మనం ఈఎక్స్ అనేది ఏం చేస్తున్నాము రీ త్రో ఒకసారి రీ త్రో చేస్తున్నాము ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్ అయింది మళ్ళీ త్రో చేస్తున్నాం ఆ ఎక్సెప్షన్ని ఆ ఆబ్జెక్ట్ని సో దానివల్ల ఇంకొక వాటికి ఛాన్స్ వచ్చింది ఓకేనా ఇంకొక అంటే ఇంకొక ప్రింటర్ అండ్ లైన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయవచ్చు దానివల్ల నెక్స్ట్ ద ట్రై బ్లాక్ జస్ట్ అబౌట్ రీ త్రో స్టేట్మెంట్స్ క్యాచ్ అండ్ విల్ క్యాచ్ ద రీ త్రో ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్తున్నారు ట్రై బ్లాక్ అనేది ట్రై బ్లాక్లో మనకి ఏముంటుంది మన డౌట్ఫుల్ కోడ్ ఉంటుంది అంటే ఏదైతే ఎక్సెప్షన్ వచ్చిద్ది అనే దాన్ని రాస్తాము తర్వాత క్యాష్ బ్లాక్లో ఏం చేస్తాము ఆ ఎక్సెప్షన్ని త్రో చేస్తున్నాము క్యాష్ బ్లాక్లోనే త్రో చేస్తున్నాం దేంతో త్రో చేస్తున్నాము ఎక్సెప్షన్ అంటే ఈ ఈ ఎక్స్ అనే దాన్ని త్రో చేస్తాం మళ్ళీ ఇక్కడ ఓకేనా అందుకే ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎక్సెప్షన్ అయింది మళ్ళీ దాన్ని రీ త్రో చేస్తున్నాము సో దాన్నే రీ త్రో ఎక్సెప్షన్ అంటాము వీ కెన్ యూస్ ద దిస్ అప్రోచ్ టు కన్వర్ట్ వన్ ఎక్సెప్షన్ టు అనదర్ ఎక్సెప్షన్ మనము అసలుకి ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం మెయిన్ కారణం ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి ఇప్పుడు అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ ఉందనుకోండి అర్థమెటిక్ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ని మనము నల్ పాయింట్ ఎక్సెప్షన్కి కన్వర్ట్ చేయట కన్వర్ట్ చేస్తు చేయాలి అనుకునేదాన్నే అనుకున్న త్రో చేస్తున్నాం అందుకే అంటే మీకు ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అది చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోయింది ఓకే ఇక్కడ ట్రై బ్లాక్ ఉంది ట్రై బ్లాక్లో మనం ఏం చేసాము ఇంటు సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హండ్రెడ్ బై జీరో హండ్రెడ్ బై బై జీరో బై డివిజిబుల్ బై జీరో వస్తే మనకి ఏమనిపించింది అది అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ సో మనం ఏం చేసినాం ఇక్కడ అర్థమెటిక్ ఎక్సెప్షన్ అనేది రాసాము కాకపోతే మనకి ఇది వద్దు ఇది వద్దు నాకు ఇంకొక ఇంకొక దాన్ని చేయాలి ఈ దాన్ని త్రో చేస్తున్నాము త్రో ఎక్సెప్షన్ అని నమ్మటే మనం ఇంకొక ఎక్సెప్షన్ ఏదైనా
ఇట్ కెన్ బి హ్యాండిల్ అంటే మనము క్యాచ్ బ్లాక్ అనేది త్రో చేయొచ్చు దేనికి సారీ సారీ ట్రై బ్లాక్లో ఉన్నదాన్ని క్యా సారీ క్యాచ్ బ్లాక్లో అదే రీత్రో చేయొచ్చు మళ్ళీ దాంట్లోనే సో అలా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ రీత్రో ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ ఎస్పెషల్లీ వెన్ ద ప్రోగ్రామర్ వాంట్స్ టు ప్రాపగేట్ ఎక్సెప్షన్ టు అనదర్ క్లాస్ ఒకటే లైక్ ప్రోగ్రామర్ అనేవాడు మళ్ళీ ఎక్సెప్షన్ తేవాలి ఇంకొక ఎక్సెప్షన్ తేవాలి ఇంకొక దాంట్లోనే క్యాష్ బ్లాక్లోనే ఇంకొక దాన్ని తేవాలి అన్న అన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇంకొక ఇంకొక క్లాస్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో మనం రీత్రో చేస్తున్నాం సేమ్ ఎక్సెప్షన్ని ఓకేనా ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం సో ప్రోగ్రామ్ చూడండి మనకి ఇక్కడ ఏముంది మనం ఇంకొక బ్లాక్లో మనం రీత్రో చేయడానికి ఇది యూజ్ చేస్తామని చెప్పాం కదా ఫస్ట్ మనం క్లాస్ తీసుకున్నాం దానికి ఎక్సెప్ట్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ వైడ్ ఎం వన్ అనేది ఇక్కడ ఒక మెథడ్ తీసుకున్నాను మళ్ళీ స్ట్రింగ్ ఎస్ స్ట్రింగ్ స్పేస్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జావా అని నేను ఎంటర్ చేశాను ఈ జావా అనేది ఎస్ అనేది వేరియబుల్ ఈ జావా అనేది ఒక కంటెంట్ లాగా నేను రాశాను స్ట్రింగ్ లాగా రాశాను స్ట్రింగ్ జావా అనేది ఇక్కడ ట్రై బ్లాక్ తీసుకున్నా ట్రై బ్లాక్ లో నేను ఏం చేశాను క్యార్ స్పేస్ సిఈ ఈక్వల్స్ టు ఎస్ డాట్ క్యార్ ఎట్ ఫోర్ ఇక్కడ మనకి ఎన్ ఉన్నాయి జీరో వన్ టూ త్రీ త్రీ వరకే మనకి ఛాన్స్ ఉంది కాకపోతే మనం ఏం చేసాము ఫోర్ అని రాసాము ఫోర్త్ క్యారెక్టర్ ఉందా ఇక్కడ లేదు సో అందుకని నేను క్యారెట్ ఫోర్ అని రాసినా అంటే మనకి ఏం ఎక్సెప్షన్ అయ్యిద్దో నేను చెప్తాను ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్యాచ్ ఇచ్చేసి క్యాచ్ ఇచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌన్స్ ఎక్సెప్షన్ అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేసాం డౌట్ఫుల్ కో డౌట్ఫుల్ ఎక్సెప్షన్ అనేది అని ఇక్కడ రాసాం కదా అంటే మనం ఇక్కడ ట్రైలో ఏం చేసాము ఏదైతే వస్తుంది అంటే విచ్ వీ విచ్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద కోడ్ ఇన్ విచ్ వీ కెన్ గెట్ ద ఎక్సెప్షన్ అంటే మనకు ఏదైనా ఒక డౌట్ఫుల్ కోడ్ ఉందనుకోండి దాన్ని మనం ఇక్కడ రాసాము ఇప్పుడు మళ్ళీ క్యాచ్ బ్లాక్లో ఏం చేసాము ఇక్కడ మనకి ఎక్సెప్షన్ తెలియపోయినా కానీ జస్ట్ ఎక్సెప్షన్ అని పెట్టినా ఏం కాదు క్యాచ్ అని పెట్టేసి స్ట్రింగ్ స్ట్రింగ్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌన్స్ ఎక్సెప్షన్ అని పెట్టేసి ఎస్ ఐఈ ఓ ఎఫ్ బిఇ అనేది మనకి క్యాపిటల్ ఉండాలి సై ఇక్కడ రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ అనొచ్చు లేకపోతే ఆబ్జెక్ట్ అయినా అనొచ్చు నెక్స్ట్ దీన్ని సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటర్ అని పెట్టేసి ప్రింట్ ప్లీజ్ చెక్ ద ఇండెక్స్ అని పెట్టేస్తాం నేను ఇక్కడ ఏదో జస్ట్ రాశాను అంతే నెక్స్ట్ ఈ ఇది ఉంది కదా ఈ వేరియబుల్ని ఈ ఆబ్జెక్ట్ని మళ్ళీ త్రో చేస్తున్నాను త్రో సై అని పెట్టాను ఓకేనా ఓకే త్రో చేస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను తర్వాత ఇప్పుడు చూడండి ఇంకొక ట ఇంకొక దాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము అంటే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఉంది కదా మెథడ్ ఎం వన్ మెథడ్ని కాల్ చేయడానికి ఇంకొక దాన్ని క్లాస్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాము క్లాస్ అని పెట్టేసి రీ త్రో అని పెట్టాను పబ్లిక్ స్టాటిక్ వైడ్ మెయిన్ అనేది మెయిన్ ఎక్కడుందో అప్పుడు మనము క్లాస్ నేమ్ ఏముంది రీ త్రో ఉంది కదా ఫైల్ నేమ్ ఎలా రాస్తాము మెయిన్ మెథడ్ దేంతో క్లా దేన్ దేనిలో ఉందో క్లాస్ నేమ్ అది ఏముంది రీ త్రో ఉంది అనుకోండి రీ త్రో డాట్ జావా అని క్లాస్ నేమ్ రాస్తాము క్లాస్ నేమ్ డాట్ జావా ఓకే సారీ ఫైల్ నేమ్ అది రీ త్రో డాట్ జావా అనేది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎక్సెప్ట్ అనేది ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ ఏముంది ఎక్సెప్ట్ ఉంది కదా ఆ ఎక్సెప్ట్ని నేను ఇక్కడ రాశాను అంతే ఓకేనా ఎక్సెప్ట్ ఈ ఎక్సెప్ట్ క్లాస్ నేము ఇంకా కన్స్ట్రక్టర్ అనేది సేమ్గా ఉండాలి ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ఎందుకు రాసాము ఈ పైన ఎం వన్ మెథడ్ని కాల్ చేయడానికి మనం ఆబ్జెక్ట్ రాసాము ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ సీన్ ట్యాక్స్ ఇది న్యూ అనేది మెమోరీ అలోకేట్ చేస్తాము మెమోరీ అలోకేట్ చేసినందుకు ఈ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఎం వన్ మెథడ్లో ఏదైతే ఉందో దాన్ని ప్రింట్ చేయడానికి అక్కడ స్టోర్ చేయడానికి న్యూ అనే ఆపరేట్ని యూజ్ చేసి మెమోరీ అలోకేట్ చేస్తాం దాంట్లో స్టోర్ చేస్తాం ఓకే ఇప్పుడు ట్రై బ్లాక్ చేశాను మళ్ళీ ఇంకొక ట్రై బ్లాక్ తీసుకున్నాను చూడండి ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ ఎం వన్ అనే ఈ ఆబ్జెక్ట్ బేస్ చేసుకొని నేను ఎం వన్ అనే మెథడ్ని కాల్ చేశాను ఓకేనా ఎం వన్ మెథడ్ కాల్ చేసినాక తర్వాత ఇది కూడా డౌట్ఫుల్గా ఉంది నాకు అన్ అన్నప్పుడు నేను ఏం చేశాను మళ్ళీ క్యాచ్ అని తీసుకొని స్ట్రింగ్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌన్స్ అని తీసుకొని నేను ఇంకొకటి తీసుకోవాలి ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఒక రిఫరెన్స్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాం ఇదే సేమ్ తీసుకోకూడదు వేరే తీసుకోవాలి ఇక్కడ ఎస్ఈ అని తీసుకున్నాను నేను సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింటెల్ అని తీసుకొని రీత్రో ఎక్సెప్షన్ కాట్ అని నేను పెట్టేసి ఒక ఒకటిలాగా తర్వాత ఎస్సి అని ప్లస్ ఎస్సి అనేది ఈ ఎస్సిది ఇక్కడికి వచ్చింది అంతే నేను మళ్ళీ ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నాను సిడి ఫార్ సిడ్ సిడి ఫార్వర్డ్ స్లాష్ జావా అంటే మనం ఇది కమాండ్ ప్రాఫ్ట్ ఓపెన్ చేసి చేయాలి సిడి ఫార్వర్డ
ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇక్కడ మనకి రీత్రో చేసినాం కదా ఈ మెథడ్ని ఇక్కడ రీత్రో చేసినాము ఈ ఎంఎన్ మెథడ్ని మొత్తం ఇక్కడ రీత్రో చేసాము ఇక్కడ ఇక్కడ మనము ఎస్సీ రాయకపోయినా కానీ జస్ట్ అసలు ఇక్కడ ఎస్సీ రాయకుండా జస్ట్ రీత్రో ఎక్సెప్షన్ అయినా వచ్చింది లేకపోతే నెక్స్ట్ లైన్లో జావా డాట్ లాంగ్ అని వచ్చేసి స్ట్రింగ్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌన్స్ అని వచ్చింది ఎందుకంటే బౌన్స్ దాటింది కదా జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ జీరో వన్ టూ త్రీ అనే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్త్ లెటర్ ఫోర్త్ ఇండెక్స్ ఏముంది అని అడుగుతున్నాం కానీ ఇది రాంగ్ ఉంది కదా అందుకు సో అందుకని మనం ఇక్కడ ఏమొచ్చింది రీత్రో ఎక్సెప్షన్ కాట్ జావా డాట్ లాంగ్ అని స్ట్రింగ్ అని తీసుకొని స్ట్రింగ్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌన్స్ అని ఇక్కడ ఈ ఎక్సెప్షన్ అనేది అయ్యింది ఓకేనా ఇప్పుడు మళ్ళీ చూడండి స్ట్రింగ్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఫోర్ అని వచ్చింది ఓకేనా ఎందుకు వచ్చింది ఎక్సెప్షన్ ఎందుకు అయ్యిందంటే స్ట్రింగ్ ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్స్ ఎందుకు వచ్చింది ఫోర్ ఉంది కదా అవుట్ ఆఫ్ ఉంది కదా అంటే ఫోర్ ఇక్కడ త్రీ లెటర్స్ ఉంటే ఇక్కడ ఫోర్ ఫోర్ ఉన్నట్టు ఇచ్చింది అందుకనే మనకి ఇక్కడ ఈ ఎక్సెప్షన్ అనేది అక్కడైంది ఓకేనా థ్యాంక్ యూ గైస్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా వన్ మంత్లో వన్ టూలో టూ వన్లో ఏమైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉన్నా కానీ క్లియర్ చేసుకోండి టూ టూలో కూడా నేను పీడిఎఫ్ పీడిఎఫ్స్ పీడిఎఫ్స్ అనేవి నేను షేర్ చేస్తాను దాని కాస్ట్ ఎంతో కూడా చెప్తాను ఓకేనా అప్లోడ్ చేస్తాను నేను చెప్తాను టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి ఇంకా ఇన్స్టాగ్రామ్లో కూడా జాయిన్ చేస్తే నేను పెడతాను అక్కడ మీకు ఏమైనా బ్యాక్లాగ్స్ ఉంటే ఆ బ్యాక్లాగ్స్ని క్లియర్ చేసుకోండి ఆ సబ్జెక్ట్స్ అన్నీ నా ఛానల్లో అవైలబుల్గా ఉన్నాయి పీడిఎఫ్స్ కావాలంటే పీడిఎఫ్స్ కూడా తీసుకోండి దాని కాస్ట్ కూడా ఎంతో చెప్తాను ఇన్స్టాగ్రామ్లో మెసేజ్ చేయండి ఇంకా టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి ఓకేనా థ